καταρχήν θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμού. Εκ μέρους του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών που είναι ο διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο κύριος Παταβός και ο κύριος Βέιν Χόλ και στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα μας απευθύνει χαιρετισμό επευκαιρία της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας. Καποδίστρια Σπινέλη. Δύο μεγάλοι οραματιστές σε δύο διαφορετικούς αιώνες της ευρωπαϊκής ιστορίας που με χρονική απόσταση 20 χρόνων εμπνεύστηκαν την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης. Σήμερα η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης δοκιμάζεται σκληρά στην πράξη και η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα πεδία που βιώνουμε επώδυνα αυτή τη δοκιμασία. Ποια θα ήταν η θέση αυτών των δύο οραματιστών εάν ευρίσκονται αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, πώς θα έκριναν την εφαρμογή των ιδεών τους στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έχουμε την τιμή απόψε να φιλοξενούμε στην Αίγυρα τρεις εκλεκτούς ομιλητές που ο καθένας από τη σκοπιά του θα δώσει το δικό του φως στο θέμα. Εκ μέρους του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Ευχόμαστε μια καλή συνέχεια και ξεκινάμε από τον Wayne Hall, τον διοργανωτή όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία Καποδίστρια Σπινέλη Ευρώπη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Δημαρχίας του κ. Παναγιώτη Κουκούλη σε δύο συνεδρίες που είναι εδώ μαζί μας απόψε. Σε δύο συνεδρίες, 22 Νοεμβρίου 2008 και 21 Ιουνίου 2009, δηλαδή πριν από τέσσερα χρόνια. Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από το Σύλλογο των Ένωγων Πολιτών, από το Δήμο της Έγινας, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με συμμετοχή από τις πρεσβείες της Ελβετίας, Ρωσίας, Ουκρανίας και Κύπρου και, και από το δίκτυο Πόλεων και Αποδίστρια. Πέρυσι συνεχίσαμε την πρωτοβουλία σε άλλη μορφή, μορφή μιας ημερίνας για τον φιλελληνισμό. Η πρωτοβουλία γίνεται όλο και πιο επίκαιρη με την πρόσφατη επαναβίωση του φόρουμ Σπινέλη σε ανταπόκριση της σήμερινης κρίσης της, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύθηκαν από τον τότε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Γιώργο Τσαντήρη, και ίσως θα έπρεπε να, να έχουμε δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, αυτό έχω να πω, ας προχωρήσουμε. Το χαιρετισμό. Κύριε και κύριοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρωτοβουλία των ενεργών πολιτών και βεβαίως θέλουμε να χαιρετήσουμε και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας εκ μέρους του Δήμου για τη σημερινή παρουσία του κυρίου Κούκτου ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας μελέτης του έργου Διγάνη Καποδίστρια του κυρίου Παναγιώτη Πασπαλιάρη, του ιστορικού δημοσιογράφου και του κυρίου Κέζα, του δημοσιογράφου και πρώην Ευρωβουλευτή. Είναι για μας τιμή να είσαστε σήμερα δίπλα μας κύριε Κέζα και με την ευκαιρία αυτή θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συνδράμει και έχουν υποστηρίξει το ιστορικό μας νησί για να αναγνωριστεί 26 Ιανουαρίου στη δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και αναφέρομαι βεβαίως και στο παρελθόν, στην κυρία Κούκου, στον κύριο Πετρίδη, στον κύριο Πασπαλιάρη, σε όλους όσους είχαν συμμετοχή και υποστήριξη του νησιού μας πάνω στο θέμα αυτό της ανάδειξής του ως εν τέλει πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή μας εκδήλωση και βεβαίως να έχετε υπόψη σας ότι ο Δήμος είναι πάντα στην πρώτη γραμμή θα έλεγα για να υποστηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίε που αναδείχνουν και την πολιτιστική φυσιογνωμία του νησιού μας αλλά και την ιστορικότητα αυτού του νησιού το οποίο εμείς από πλευρά του Δήμου υπηρετούμε. Εμείς ε, 
και έχει διαπιστωθεί ότι κατά το παρελθόν και κατά τη διάρκεια τη θητεία μα έχουμε δώσει, αν θέλετε, εκείνη τη δυναμική που απαιτούν οι σημερινέ συνθήκε για να καταφέρουμε να αναδείξουμε το νησί μα στην μια εμφάνιση που θα είναι η καλύτερη εμφάνιση και από πλευρά ποιότητα ζωή, αλλά πολύ περισσότερο από ζητήματα που αφορούν στην υποστήριξη του ιστορικού μανισιού από πλευρά πολιτιστική φυσιονομία του. Ε, μέσα στο πλαίσιο αυτό είχαμε και επίσκεψη στη Γενέβη, στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου τη Γενέβη και υποστηρίξαμε την εκδήλωση με ομιλία του Δημάρχου για τα 150 χρόνια από το θάνατο του Ειναρδού και διαπιστώσαμε εκεί και το ενδιαφέρον τη καποδιστριακή περίοδου. Ε, οι Ελβετοί πράγματι είχαν ενδιαφέρον να ακούσουν, να ενημερωθούν αλλά και να καταθέσουν τι δικέ του απόψει όσον αφορά στην καποδιστριακή περίοδο που σήμερα εδώ θα αποδειχθεί στην πράξη εάν αυτή η περίοδο συνιστά άλμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάντα καλά και καλή επιτυχία. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνεται από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Έγινας και ο οποίος συνεχίζει τις ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες του από τις οποίες είχε προέλθει όπως προϋπόθηκε και το Διεθνές Συνέδριο του 2008 Καποδίστρια Σπινέλη Ευρώπη. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι γνωστός σε όλους μας ως ο πρώτος κυβερνήτης του ελεύθερου νεοελληνικού κράτους αλλά είναι ταυτόχρονα και ένας οραματιστής πολιτικός που ονειρεύεται την πρώιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ομοσπονδιοποίηση των κρατών. Ο μεταγενέστερος Αρτιέρος Σπινέλη αρκετά χρόνια μετά είναι επίσης ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους πολιτικούς του 20ου αιώνα και συνεισφέρει σε αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης προχωρώντας τη συγκρότηση ενός συνεκτικού και λιτού Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η συνεισφορά του αναγνωρίζεται όπως είναι γνωστό με την ονομασία του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κτίριο Σπινέλη. Το κοινό πεδίο αυτών των δύο Ευρωπαίων πολιτικών που είναι γεννημένοι σε δύο διαφορετικούς αιώνες είναι τα οράματά τους και η υποστήριξη τόσο της πολιτικής και οικονομικής όσο και της κοινωνικής ένωσης και ο καθένας αντιπάλεψε στην εποχή του αντιδραστικές δυνάμεις. Στη σημερινή εποχή όπου η Ευρώπη εστιάζει την προσοχή της κυρίως στην οικονομική ενοποίηση με διαφορετικούς όρους για τα αδύναμα κράτη του Νότου, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η Ελλάδα, οι κοινωνικές και οι ηθικές αξίες του Καποδίστρια και του Σπινέλη έχουν ξεχαστεί. Ωστόσο, η οικονομική κρίση της Ευρώπης, πριν εκδηλωθεί, είχε συνδεθεί με μια πολύ εκτεταμένη κρίση αξιών. Αυτών των αξιών όπως της αλληλεγγύης, της ισότιμης μεταχείρισης και του αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα κράτη. Το ερώτημα που ερχόμαστε να διερευνήσουμε σήμερα με τη συμβολή των τριών σημαντικών ομιλητών μας είναι ακριβώς αν η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το πλαίσιο και μπορεί να παραμείνει ενωμένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές μέσα από μικρά βιογραφικά σημειώματα με τη σειρά που θα μιλήσουν. Πρώτος θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Πασπαλιάρης, ο οποίος γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1975. Φοίτησε ιστορία και αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα έργα του είναι «Η Δραχμή» το 2007, «Οι Μεγάλοι Έλληνες Ιωάννης Καποδίστριας» του 2008, «Μεγάλοι Έλληνες Περικλής» του 2009, και η ιστορία του Μεσονικού Μικρασιατικού Πολιτισμού του 2010. Εργάζεται στον ε, ιδιωτικό τομέα και αρθογραφεί τακτικά στο περιοδικό hot talk για ιστορικά και άλλα θέματα. Ο Τζουλιέτο Κέσα είναι ο δεύτερος ομιλητής μας. Γεννήθηκε το 1940 στο Παιδεμόντιο. Τη δεκαετία του 80, κατά τη διάρκεια της περίοδου Μπερλίγκουερ, υπήρξε ε, ανταποκριτής των εφημερίδων Λουνιτά και Ιστερα Αλαστάμπα, εμπειρίες που τον μετέτρεψαν σε έναν από τους καλύτερους σιωβιετολόγους του κόσμου. Έγραφε για διάφορα πρακτορία της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελβετίας, της Γερμανίας, όπως και έκανε εκπομπές για το ραδιόφωνο του Βατικανού. 
στα δοκίμια του που αποτελούν απαραίτητο υλικό για την κατανόηση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στα τελευταία της χρόνια ερευνούσε την παγκοσμιοποίηση, το Διεθνές Σύστημα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τους πολέμους ε, των τελευταίων δεκαετιών. Από το 2004 μέχρι το 2008 ήταν ευρωβουλευτής. Στις ευρωεκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος του κόμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λετωνία, μέλος του συνδυασμού των Πρασίνων στην Ευρωβουλή που προωθεί τα δικαιώματα των Ρωσόγλωσσων της Λετωνίας. Είναι μέλος του New Policy Forum του πρώην Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Τέλος, ε, ο κύριος Ανδρέας Κούκος, γεννήθηκε στα, που είναι ο τρίτος μας ομιλητής, γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Φίτησε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, κατέχει δε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ναυτική επιστήμη και στρατηγική από τη σχολή ε, πολέμου ναυτικού, ενώ είναι απόφυτος και τη σχολή εθνικής άμυνας. Το 2012 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι καθηγητής νεότερης ιστορίας στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και στη Σχολή Πολέμου Ναυτικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει επιστημονικό σύμβουλο του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, και έχει τιμηθεί με ελληνικά παράσημα και μετάλλια. Είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία του Σώματος Νομικών Συμβούλων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ε, το 2010 ίδρυσε την εταιρεία μελέτης του έργου του Ιωάννου Καποδίστρια, της οποίας είναι και ο πρώτος πρόεδρος, ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η τελευταία της πρωτοβουλία είναι μια σειρά διαλέξεων από εξειδικευμένους επιστήμονες με τον γενικό τίτλο «Σκέψεις για τον Καποδίστρια». Ο λόγος του ομιλητές, να παρακαλέσω τον κύριο Πασπαλιάρη να ξεκινήσει. Ε... Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η τρί, τρίτη φορά που μιλάω στην Αίγινα για το θέμα του Καποδίστρια. Ε, είναι η πρώτη φορά που έχω τράκο όμως, γιατί απέναντι μας είναι η καθηγήτρια μου κυρία Παπούλια και φοβάμαι το βαθμό στο τέλος. Ε, για να καταλάβουμε τον, ε, το όραμα το ευρωπαϊκό του Καποδίστρια πρέπει να γυρίσουμε 200 χρόνια πριν. Δεν είναι εύκολο. Ε, πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα, τα προβλήματά μας και πρέπει να, να, να σκεφτούμε πώς ήταν η Ευρώπη πριν από 200 χρόνια. Προσπαθήστε λοιπόν να φέρετε στη μνήμη σας το θνίσκοντα γαλάτι. Αυτό το άγαλμα που βρίσκεται στο Καπιτόλιο με τον γαλάτι στρατιώτη ε, ετοιμοθάνατο. Ε, στις αρχές του 19ου αιώνα η Ευρώπη μοιάζει πολύ με αυτή τη μορφή, με το σώμα ενός πληγωμένου στρατιώτη. Η ανοιχτή πληγή δεν είναι άλλη από την γαλλική επικράτεια. Η Επανάσταση του 1789 έχει σαρώσει τις ψυχές όλων των Ευρωπαίων που μπορούν να διαβάσουν Ρουσό ή να ονειρευτούν μια δικαιότερη ζωή. Η Γαλλία εκτέλεσε το μονάρχη της, έγινε ριζοσπαστική δημοκρατία Ιακωβίνων, ένας στρατηγός της κατανίκησε τους εχθρούς της και εξήγαγε τις αρχές της στην Ευρώπη. Όμως η φιλοδοξία του είναι τέτοια που κατέληξε το ίδιο απολυταρχικός και αλαζόνας με τους παλιούς μονάρχες. Ο Ναπολέον Βοναπάρτη είναι μια δύναμη που στους λαούς άλλοτε φαινόταν ως απελευθερωτής και άλλοτε ως καταπιεστής. Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή εργασία που ανέλαβε ο Καποδίστρια περίπου το 1811 και 1812. Ε, Ω αρχηγό τη αντικατασκοπία του Ναύαρχου Τσιτσαγκόφ, αρχικά και αργότερα του αρχιστρατήγου Μπαρκλέι Ντετογί, ανέλαβε τη διεκπαιρέωση του ψυχολογικού πολέμου πριν και μετά κάθε συνάντηση του Γαλλικού και του Ρωσικού στρατού στα πεδία των μαχών. Το βασικότερο στοιχείο για μια στρατιά σε ξένο έδαφο είναι η φιλία των κατοίκων του. Αυτή εξασφαλιζόταν αν ο Ναπολέον παρουσιαζόταν ω καταπιεστή και ο Τσάρο ω απελευθερωτή. Η μάχη έπρεπε για του γηγενεί να μοιάζει ω μάχη για την πατρίδα του και όχι για έναν μονάρχη. Αυτό ήταν το μυστικό τη επιτυχία του Καποδίστρια εκείνα τα χρόνια στα πεδία των μαχών, στα οποία παρεμπιπτόντω παρασυμφορήθηκε αρκετέ φορέ και πρώτα απ' όλα παρασυμφορήθηκε με το λεφτό χρώμα που τον, στο, στα μαλλιά του, όπω τον γνωρίζουμε από τι ε, εικόνε εποχή. Είχε την τύχη να υπηρετεί τον Τζάρο Αλέξανδρο, που εκείνο τον καιρό ήταν ο πιο φιλελεύθερο από όλου του ηγεμόνε τη Ευρώπη. Ο Τζάρο λοιπόν πρόσεξε την ικανότητά του, αλλά και τα όμοια φιλελεύθερα αισθήματα του συνομιλικού του 35 και κυρίω Κόμι. Του ανέθεσε τη δύσκολη υπόθεση τη Ελβετία. Την ημέρα εκείνη, 
Οι Ελβετοί μπορούν να τη γιορτάζουν ως επέτειο της δημοκρατίας τους, της ελευθερίας και της ουδετερότητας που θεμελίωσε μέχρι τις μέρες μας την ευμάρεια της κοινωνίας τους. Έχουν περάσει ακριβώς 200 χρόνια από τότε, ήταν λίγες μέρες μετά τη μάχη της Λειψίας, το 1813, όταν ο, ο Τσάρος ανέθεσε στον Καποδίστρια ε, να αναλάβει την υπόθεση της Ελβετίας. Ο Ναπολέων λοιπόν ιτήθηκε οριστικά. Οι παλιοί ηγεμόνες θέλησαν να ξαναστήσουν την Ευρώπη με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα χρειάζονταν πια να πολεμούν. Προς τούτο ξεκίνησε ένας εξαντλητικός χορός με τόνους σαμπάνιας και κλεπτισμένου φαγητού που το είπαν και συνέδριο της Βιέννης. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αυστρίας το 1814 και το 1815 ήταν ως εξή. Ο τσάρος της Ρωσίας έκανε έρωτα για όλους. Ο βασιλιάς της Προσίας σκεφτόταν για όλους. Ο βασιλιάς της Δανίας μιλούσε για όλους. Ο βασιλιάς της Βαβαρίας, ο πατέρας του Όθωνα, έπινε για όλους. Ο βασιλιάς της Βιτεμβέρης έτρωγε για όλους και ο αυτοκράτορας της Αυστρίας πλήρωνε για όλους. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα της χαροπή διάθεσης μπήκε στις αυτοκρατορικές αίθουσες, πάντα μαυροφορημένος, μα με ηρεμία και απίστευτη γλυκύτητα στους τρόπους και στο πρόσωπο ο Καποδίστριας. Ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Αποκάλυψης, όπως τον είχε πει ο Μέτερνιχ. Δεν επιθυμούσε ούτε να γιορτάσει, ούτε να χορέψει, ούτε να ερωτευτεί. Καταδίκαζε απερίφραστα την ελαφρότητα της εποχής του. Δεν μπορούσε να την αντιληφθεί και αυτό γιατί είχε άλλη ατζέντα να τον καθοδηγεί. Την απελευθέρωση της πατρίδας του. Η πραγματική πρόκληση για τους νικητές κάθε πολέμου είναι πώς θα μοιράσουν τα πράγματα μετά την νίκη τους. Και έτσι ο μεγάλος οθόρος του Τσάρου ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο οικοδεσπότης Μέτερνιχ, ο οποίος παρεπιπτόντως ενδιαφερόταν για όλα αυτά που δεν ενδιαφερόταν ο Καποδίστριας και ο οποίος είχε επίσης μια δική του ατζέντα για το μέλλον. Ο Τσάρος αδυνατούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του μέχρι που μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του για να μελετήσει την αλληλογραφία του ο Καποδίστριας. Ο κόσμος λοιπόν είχε μια τελευταία ελπίδα για να προχωρήσει. Για να καταλάβουμε τι έκανε ο Καποδίστριας στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή, ποιον κόσμο προσπάθησε να επιβάλλει και ποια κοσμοθεωρία, πρέπει να καταλάβουμε ποιον κόσμο προσπαθούσε να στήσει στον αντίποδο ο Μέτερνιχ. Για το Μέτερνιχ λοιπόν οι λαοί δεν είχαν πατρίδα, είχαν ηγεμόνα. Η βάση ενός κράτους δεν ήταν το έθνος, αλλά τα κληρονομικά δικαιώματα και τα πατρολογήματα των βασιλέων. Ο κόσμος έπρεπε να γυρίσει στο αρχαίο καθεστώς, σαν να μην είχε γίνει ποτέ η Γαλλική Επανάσταση, ούτε διαφωτισμός. Τα μέσα του Μέτερνιχ ήταν δύο. Πρώτον, η απευθεία συνεννόηση Αγγλίας, Ρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας. Και δεύτερον, η άμεση κατάπνιξη στο αίμα κάθε αμφισβήτηση της αποφάσης τους. Γι' αυτόν υπήρχε μόνο η τετραπλή συμμαχία. Όλους τους υπόλοιπους τους χαρακτήριζε υποσημάχους, αν επικροτούσαν τις αποφάσεις του, και τρομοκράτες, ιακοβίνους, επαναστάτες, αν δεν τις έβονταν. Ο Μέτερνιχ λοιπόν ήταν ο εκφραστής της παλινόρθωσης. Σε ένα τέτοιο κόσμο, αλυσοδεμένο στι μοναρχικέ συμφωνίε, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να απελευθερωθεί. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο για τον Καποδίστρια. Το δεύτερο ήταν ότι αυτό ο κόσμο του Μέτερνικ δεν είχε καμία τύχη να επικρατήσει σε ένα μέλλον όπου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτε αφυπνίζονταν. Για τον Καποδίστρια, η βάση ενό κράτου δεν ήταν ο γεμόνα, αλλά η απόφαση των πολιτών να δημιουργήσουν μια πατρίδα για αυτού και για τα παιδιά του. Παρά το θαυμασμό του στον ρεπουμπλικανισμό και τη δημοκρατία, δεν θέλησε να καταργήσει του μονάρχε. Πώ θα μπορούσε άραγε ω υπουργό εξωτερικών ενό τσάρου. Αυτό που θέλησε είναι να μεταρρυθμίσει τι μοναρχίε. Πίστευε και όπου μπορούσε επέβαλε θεσμού και συντάγματα. Ακόμα και σε κτήσει του τσάρου όπω στην Πολωνία και στη Βεσσαραβία. Παρότεινε του πάντε, ακόμα και τον ηγεμόνα του, στην απαραίτητη προεργασία για μια συνταγματική μοναρχία. Οι άνθρωποι έπρεπε να διαφωτιστούν μέσω τη μόρφωση για να μπορούν να διεκδικήσουν σύνταγμα. Συγκεκριμένα, γνώρισε στον Τζάρο τη μέθοδο Πεσταλότση μέσα από τα εκπαιδευτήρια του φίλου του Φάλεμπεργκ στην Ελβετία. Στο αγρόκτημα του Φάλεμπεργκ, οι νέοι συνδέονταν με τη γη μέσα από ένα απίστευτα προοδευτικό για τι μέρε μα πρόγραμμα αγροτική οικονομία και αποκτούσαν ηθική υπόσταση και ανεξαρτησία σκέψη. Πίστευε λοιπόν πω το τέλο ενό δρόμου που μία και μόνο γενιά θα μορφωνόταν με τον τρόπο αυτό ανέμενε του πολίτε ενό κράτου ελεύθερου καλλιεργητέ γη κατά κύριο λόγο μια ελεύθερη ζωή. Πρόοδο στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου του και η ειρηνική διάθεση και ευτυχία τελικά στου ανθρώπου. Συγκεκριμένα εδώ ήταν στην Έγινα όταν έλεγε ο, ο, ο Καποδίστρια ότι δεν πίστευε σε όλου του Έλληνε που ήταν άνω των 30 χρονών. Πίστευε μόνο στη Νέα Γενιά. Γι' αυτό εκεί ήταν πρωθυπουργό, κυβερνήτη, πρωθυπουργό θα το λέγαμε σήμερα, ο οποίο μια από τι καθημερινέ εργασίε του ήταν να πηγαίνει στο μάθημα και να, βλέπει, να, να ακούει τι παραδόσει των δασκάλων στου μαθητέ. Πίστευε πολύ στη Νέα Γενιά και όχι τόσο σε όσους είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας για να μπορούν να μάθουν. Ο Καποδίστριας λοιπόν ήταν ο άλλος πόλος του κόσμου που χτιζόταν πριν από 200 χρόνια. 
ήταν ο πρώτο και ο μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή πολιτικό στην Ευρώπη. Εδώ πρέπει μόνο να παραθμίσουμε τι προσπάθειέ του που στηρίζουν αυτό το χαρακτηρισμό. Πρώτον, έδωσε το πλέον φιλελεύθερο σύνταγμα με πρόβλεψη ουδετερότητα στου Ελβετού. Δεύτερον, βοήθησε του Γερμανού όσο κανεί εκείνη την εποχή στην πορεία τη ομοσπονδιοποίησή του. Διεκδίκησε μάλιστα το 1815 την ουδετερότητα και τον αφοπλισμό τη χώρα του, ο οποίο έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη 150 χρόνια μετά. Διεκδίκησε τον σταδιακό αφοπλισμό όλη τη Υπήρου. Πρότεινε τη δημόσια καταδίκη τη μονομερού επέμβαση μια μεγάλη δύναμη στα πράγματα ενό άλλου κράτου. Συγκεκριμένα, προσπάθησε δύο φορέ να λυτρώσει του Ιταλού από την επεμβατικότητα τη ξένη δύναμη, τη Αυστρία. Επέβαλε σε πλήστε περιπτώσει την απεμπόλυση τη μυστική διπλωματία προ όφελο μια φανερή και ειλικρινού συνεννόηση των λαών, όπω στην περίπτωση τη Πολωνία, τη Γαλλία, στην περίπτωση τη Τριπλή Συμμαχία που είχε γίνει κατά τη Ρωσία κ.ο.κ. Προσπάθησε να επιβάλλει σύνταγμα στη διεφθαρμένη μοναρχία τη Ισπανία. Επίση, προσπάθησε να επιβάλλει γενική αμνηστία, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και κατάργηση των φορολογικών προνομίων των ευγενών τη Ισπανία. Πρότεινε την κατάργηση του δηλεμπορίου με το οποίο οι Ευρωπαίοι εκμεταλλεύονταν την Αφρικανική Ήπειρο και την ίδρυση ενό διεθνού οργανισμού επιτήρηση. Πρότεινε την ανεξαρτοποίηση των Ισπανικών και Πορτογαλικών απικιών και έσωσε τη Γαλλία, το θέμα το οποίο είχαμε την προηγούμενη φορά, από το διαμελισμό και την Ευρώπη ίσω από νέου εθνικού πολέμου για 100 χρόνια. Στα καθημά, γλίτωσε του Μολδαβού και του Λάχου από τι σφαγέ των Οθωμανών. Έσωσε τη Σερβική Επανάσταση από την ολοκληρωτική καταστροφή. Έσωσε την Ιόνιο Πολιτεία από του Αυστριακού, έστω και αν οι Άγγλοι αποδείχτηκαν εξίσου σκληροί καταπιεστέ. Οργάνωσε παρασκηνιακά το ξέσπασμα τη Ελληνική Επανάσταση. Τουλάχιστον σε τέσσερι περιπτώσει έσωσε την Επανάσταση από το οριστικό όλεθρο. Αυτό όμω είναι ένα θέμα για άλλη συνάντησή μα. Υπάρχει ένα ζήτημα ιστορικό που πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να, πρέπει να αφήσουν οι αρχέ να ερευνηθεί. Κατά πόσο ο Καποδίστρια ήταν αυτό που έβλεπε απλώ τι επαναστάσει να ξεσπούν παντού στην Ευρώπη και επιδίωκε και με το ματεραθμιστικό του έργο να τη σβήσει, όπω πιστεύουν σήμερα οι περισσότεροι ιστορικοί, ή ήταν ο κρυφό εμψυχωτή, ο χρηματοδότη και αρχηγό του, όπω πίστευε ο Μέτερνικ και ο Βασιλιά Αγγλία. Ο Αντιβασιλιά Αγγλία. Ο αρχηγό των ούλτρα φιλελευθέρων, έλεγε ο Μέτερνικ. Ένα αλήτη, όπω τον αποκαλούσε ο Γεώργιο Ο Τέταρτο. Μόνο πλήρη πρόσβαση στα αρχεία των κρατών μπορεί να μα αποκαλύψει τι λεπτομέρειε. Υπάρχει το γνωστό ερώτημα του Ρουμάνου Ιστορικού ΟΤΕΤΕΑ σε σχέση και η απάντηση του Δεσποτόπουλου ε, από την πλευρά μα. Ξαναγυρίζοντα λοιπόν σε αυτά για τα οποία σήμερα είμαστε σίγουροι, θέλουμε να τονίσουμε μια ελάχιστα γνωστή πτυχή τη πολιτική δραστηριότητα του Καποδίστρια. Στο συνέδριο του Άχεν το 1818, ο Καποδίστρια, προσπαθώντα να επιβάλλει το μεταρρυθμιστικό και φιλελεύθερο του πρόγραμμα, κατέθεσε το υπόμνημα που θέτει τι αρχέ τη ΕΕ. Είπε πω η συμφωνία των τεσσάρων μεγάλων νικητριών δυνάμεων δεν ήταν για να καταπιέζονται οι υπόλοιποι λαοί εθνικά και κοινωνικά. Είπε πω οι δυνάμει αυτέ δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν μόνο με ρώσει αποθέσει μικρών κρατών. Προέκρινε μια γενικότερη ισότιμη συμμαχία όλων των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι από κοινού θα αποφάσισαν για τα ζητήματα τη Ευρώπη. Οι τέσσερι μεγάλοι, συν τη Γαλλία 5, θα λειτουργούσαν ω το Συμβούλιο Ασφαλεία και θα επέμεναν από κοινού σε υποθέσει που το σύνολο τη Ευρώπη αποφάσισε να επέμβουν. Εκεί, σε αυτό το υπόμνημα, τέθηκαν κατά την άποψή μου τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη κοινωνία των εθνών. Έγραφε κάπου το Καποδίστρια: Δεν είμαστε πια στην εποχή όπου μυστικέ και υποθετικέ συμμαχίε μπορούν να σώσουν αυτοκρατορίε. Αυτό που μπορεί να τι προφυλάξει σήμερα είναι μια γενική συμμαχία. Που για να πετύχει πρέπει να είναι ένα δημόσιο γεγονό και όχι μια υπόθεση ή ένα μυστικό. Και σε άλλη περίπτωση, στη μία πλευρά υπάρχει η προοπτική μια ειλικρινού φιλία ανάμεσα σε όλα τα κράτη και η προοπτική μια προοδευτική ολοκλήρωση των κοινωνικών θεσμών. Στην άλλη πλευρά εμφανίζεται η φρικτή αυτοκρατορία τη αναρχία και του επαναστατικού δεσποτισμού με όλου του κινδύνου του διέρη και βασίλευε τη παλιά διπλωματία. Στην αντίπερα όχθη και πάλι, το 1919 ο Μέτρινιχ έγραφε εμπιστευτικά για το μεγάλο του αντίπαλο. Ο Καποδίστρια δεν είναι κακό άνθρωπο, αλλά ειλικρινά ένα εντελώ ηλίθιο. Ένα τέλειο παράδειγμα ξεροκεφαλιά και κακή οπτική. Ζει σε έναν κόσμο που για μα αποτελεί εφιάλτη. Την επόμενη χρονιά ο Μέτρινιχ έπινε τσάι με τον Τζάρο και εκμεταλλευόμενο όλη την προεργασία του ενάντια στον Καποδίστρια, τον έπεισε ότι η νέα τάξη πραγμάτων του Υπουργού του στην πραγματικότητα ήταν ευθεία απειλή προ τον ίδιο. Αν ήξερε, είπε ότι με ένα τσάι θα άλλαζα τόσο εύκολα τη γνώμη του Τσάρου, θα έφερε ένα καράβι τσαγιού από την Ασία για να πείσω και τον υπουργό του. Έτσι και έγινε. Ο Καποδίστρια προσπάθησε να οθήσει τον Τσάρο προ τον πόλεμο με την Τουρκία, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. 
Ο Μέντερνιν μπορούσε πια ελεύθερο να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα καταπίεση των λαών και παλινόρθωση τη απόλυτη εξουσία των ηγεμόνων και τη μυστική του διπλωματία στα πράγματα τη Ευρώπη. Δυο στιγμέ τουλάχιστον τη μετέπειτα καριέρα του θα θυμήθηκε ίσω τον άσπρο του φίλο του, τον Καποδίστρια. Η πρώτη ήταν το 1827, τη μέρα του Τρίτου Γάμου του, όταν και το απαγγέλθηκε πω η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία είχαν συνθλίψει τον Ιμπραήμ στον Ναβαρίνου και μαζί τη σιγουριά του για την ισχύ και τον έλεγχο τη ιερή του Συμμαχία. Η δεύτερη ήταν το 1848, όταν διέφευγε από την πίσω πόρτα και τον κήπο τη Καγκελαρία κρυφά υπό το φόβο των επαναστατών. Ο εφιαλτικό για αυτόν και του ομοίου του κόσμου του Ιωάννη Καποδίστρια είχε επικρατήσει πια οριστικά. Τι θα έλεγε όμω ο Καποδίστρια σήμερα, αν ήταν στην κορυφή τη ευρωπαϊκή διπλωματία, τι και αν έχουν περάσει δύο αιώνε, τι και αν ο κόσμο έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο, κανένα άλμα τη σκέψη, ούτε ερμηνεία των λόγων του. Χρειάζεται μνήμα μόνο το έργο του. Σήμερα λοιπόν ο Καποδίστρια θα μα έλεγε: Σεβαστείτε την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών. Μην αφήνετε τα ισχυρά κράτη να επιβάλλουν τι απόψει του και να καταπιέζουν τα μικρότερα. Καταργήστε τη μυστική διπλωματία. Βαθύνετε τι δημοκρατίε σα. Μεγαλώστε τι. Πλατείνετε τι και φτιάχτε νέα πιο προοδευτικά συντάγματα. Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταργήστε το σύγχρονο δουλεμπόριο των ανθρώπων. Προχωρήστε σε γενικό αφοπλισμό. Μεταρρυθμίστε τον κόσμο σα. Μην αμελείτε όμω προ τούτο την ευτυχία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, τη σύνδεσή του με τη γη, τη μόρφωση, το ήθο και την καλλιεργία του. Σα ευχαριστώ. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Πασπαλιάρη, θα περάσουμε στον κύριο Κέζα να μας πει τις δικές του απόψεις. Buonasera a tutti cari cittadini di Grecia. Non so per fare una lavata di crei metafrasi, spero non la cataferò. Cari spera che tra casa capiti simboliti e politi di Segina. Non so come vi trovate in Europa in questo momento. Ah, se la das i di accanto per tutto l'altro. Non so come vi trovate in Europa. Non so come vi trovate in Europa. Non so come vi perché anche noi italiani ci troviamo poco bene in Europa, immagino come voi. Che mi si Italia, le parliamo anche tosso calas in Europa, fantasma o poche sì. Quindi questa discussione è particolarmente, diciamo così, tempestiva. Po meno a sti i sisiti spugine de simera in foverà e picchieri. Io mi ero preparato un discorso, ma lo butto via tutto. E ha fiaxi è una tema grato to più to petavo a sti stimi. Perché questo viaggio si è rivelato molto interessante per me. Perché a fronte taxi di apodisti che foverà e mi afferrano gli amena. Vi confesso, ex omologume, che io non conoscevo Capodistria. Ven ixera to Capodistria. E questo mi colpisce molto perché, avendolo conosciuto in questo viaggio, in questo giro per la città, insieme ai miei accompagnatori e ai vostri amici, ho scoperto che questa è una grande personalità europea. Che a me ha ghisi parapoli, perché ignorizzo da sto più di exodica per patote, ma se sti bolli, me tu filus i opi me sinodepsan se a sti tin per i ghisi, e con una ignorizzo ti progetta ya mia poli simatiki europeiki prosopicotta. E vi dirò una cosa, io sono stato in Parlamento cinque anni, Parlamento europeo dal 2004 al 2009, Υπήρξα Ευρωβουλευτή για πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2004 μέχρι το 2009. Ε, in quei palazzi europei, grandi palazzi a Bruxelles e a Strasburgo, σε αυτέ τα μεγάλα κτίρια στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο, ci sono molte stanze, aule, luoghi di riunioni che hanno dei nomi di grandi personalità europee. Υπάρχουν πολλέ αίθουσε που φέρουν τα ονόματα μεγάλων ευρωπαίων προσωπικότητων. Ευρωπαϊκών προσωπικότητων. Έτσι έχει ένα όνομα γρήκο, ένα σόλο. Και υπάρχει μόνο ένα ελληνικό όνομα. Και κολλήγα το παλάτσο τη Αρτήρο Σπινέλη με το παλάτσο τη Σπακ. Που συνδέει το, το παλέ, το κτίριο του που είναι αφιερωμένο στον Αρτήρο Σπινέλη με το κτίριο που είναι αφιερωμένο στον Σπακ. 
questo passaggio, questo corridoio, chi è questo suo diadromo? Si chiama Caramallis. Caramallis. Allora, io di Caramallis un po' ho letto e adesso avendo scoperto chi è Capodistrias penso che bisognerebbe rinominarlo quel passaggio, almeno quello, e chiamarlo Capodistria. Έχω διαβάσει για τον Καραμαλή και γνωρίζω γι' αυτόν, αλλά μετά από αυτά που μαθαίνω σήμερα εδώ για τον Καποδίστρια, πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει το όνομα αυτού του διαδρόμου και να μετανομαστεί σε Καποδίστρια. Είναι μια σκέψη λίγο πικρή, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. E poi quella di Spinelli che non c'è più. Γιατί εμείς μιλάμε για μια Ευρώπη που ήταν του Καποδίστρια παραπάνω από 100 χρόνια και στη συνέχεια του Σπινέλη και η οποία δεν υπάρχει πια. Πρόπιο non c'è più. Δεν υπάρχει πια. Noi non ce ne siamo accorti ma quella Europa ci è stata rubata. Δεν το αντιληφθήκαμε αλλά μας την κλέψανε. Quella Europa era basata su due idee molto semplici. Straordinariamente semplici. Ήταν βασισμένη αυτή η Ευρώπη σε δύο ιδέες απλές, φοβερά απλές. Si chiamavano pace e cooperazione. Ειρήνη και συνεργασία. Ne l'una ne l'altra esistono più in questa Europa dove voi e io siamo cittadini. Ούτε η μία, ούτε η άλλη πλέον ως έννοιες υπάρχουν σε αυτή την Ευρώπη που εσείς και εγώ ζούμε πλέον τώρα. Είμαστε πολίτες. Ε. Είμαστε πολίτες. Σι. Ωρα, ε, η προγέτο, ήταν ένα grande προγέτο, ήταν ένα προγέτο senza precedenti nella storia umana, con la U maiuscola. Το project αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν ένα project χωρίς ε, προηγούμενο. Ε, Era un grande progetto che non ha precedenti nella storia umana, nella storia dell'uomo. Che non è to più, non è proegumeno in storia tu o antropo, tu antropo me to ha che falleo. Si trattava di costruire per la prima volta nella storia umana uno stato senza guerra. E proito na fiacti ya proti fora in storia tu antropo e na kratos horis polemo. Non so se ci avete pensato, non esiste uno Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Non esiste un Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Si trattava di mettere insieme paesi e popoli completamente diversi. E πρόκειτο δηλαδή να, να, να βάλει κανεί μαζί ε, χώρε και λαού οι οποίοι ήταν τελείω διαφορετικοί μεταξύ του. Sulla base di una υπόθεση. Σε, στην βάση μια υπόθεση. Και esistesse un popolo europeo. Ότι υπήρχε πράγματι ένα λαό ευρωπαϊκό e che ci si potesse intendere anche se avevamo 22-23 lingue diverse. Che ti sa boru sa nafti na sinenoithun ilai anche i hame 22-23 differentiques glosses. E anche se avevamo alle spalle 6 secoli, 7 secoli di guerre. Che è chodas sti platimas e pta eones polemo. Ecco, questa era la prima parte, l'idea della pace. Afta oi tane to proto, omeros, idea ti sirinis. Qualcuno potrebbe anche dire che questa idea in parte si è realizzata. Capius Borina Pio, Tien Meri, a questa idea pragmatopithiche. Perché di guerre dentro l'Europa, gli atti di Apolemus e Dostis Europis, non ne abbiamo avuto negli ultimi 60 anni. Venica metà telefteia exida chronia. Salvo una. Ectos mias. Molto grosso. Ectos enos. Polime gallo. La guerra l'ha costruita l'Europa contro le Jugoslavie. Ectos tu polemo poi di Europa di Miurgise. Eh, qui è stato un punto di svolta perché quella guerra l'hanno fatta gli europei contro un pezzo di Europa. Afto è tanena convico simio, è una simio strofis. Gli europei effiaxan è una polemo è nadia sti Jugoslavia, sti pro Jugoslavia poi tanena merus di Europa. E la seconda sorpresa è questa. Che deve essere eclipsi in afti. 
dovevamo essere in grado di cooperare. Fa è prepena i maste, i cani ostena sinergasomaste. Si presupponeva che noi fossimo diversi per molti aspetti. Se chi non siamo avuti in ipotesi, ti maste di afferetichi, se di afferes plebres, ma uguali per altri aspetti. Alla che ho mille la dissina fis, se alles plebres. Diversi livelli di sviluppo economico. Διαφορετικά παιδεία οικονομικής ανάπτυξης. Diversi livelli di organizzazione sociale. Διαφορετικά ε, επίπεδα ε, κοινωνικής οργάνωσης. Diversi livelli di efficienza. Διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας. Μα nello stesso tempo uguali per diritti. Μα στο, στην, την ίδια στιγμή η ίση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Se guardiamo la situazione adesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, si scopre che noi non abbiamo cooperato. E an dume ti catastasi, afti ti stimi eno milame, vlepume oti den e hume sinergasti, den sinergasti kame. Non c'è posto migliore per fare questa affermazione che la Grecia. Den i pachi kaltero simio, kaltero meros, opu polume na kanume, afti ti dilosi ektos apo ti senelada. Allora. La domanda che io vorrei fare a voi, io ho le mie ipotesi, ma a voi voglio fare una domanda. E io, lipon, a questo punto, io vorrei fare una domanda a voi, io ho le mie ipotesi, ma voi voglio fare una domanda. E io, lipon, a questo punto, io vorrei fare una domanda a voi, io ho le mie ipotesi, ma voi voglio fare una domanda. E io, lipon, a questo punto, io vorrei fare una domanda a voi, io ho le mie ipotesi, ma voi voglio fare una domanda. Farmacio project se mi accollasi. È una domanda importante. Perché, perché, di chi erotici? Perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto non possiamo neanche uscirne, direi, vivi. Perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto non possiamo neanche uscirne, direi, vivi. Perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto non possiamo neanche uscirne, direi, vivi. Perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto non possiamo Έχω ε, μία απάντηση και σας την προτείνω. Ε, ακαδούτο, οι κουέστοι ούτυμοι τρεντάνοι, και νόη αμπιάμου σουμπίτω, σένσα ακόρτζετσενε, ουν κόλπο διστάτο. Κατά την άποψή μου, συνέβηκε τα τελευταία 30 χρόνια ότι ε, έγινε ένα πράξη κόπμα, το οποίο δεν το αντιληφθήκαμε. Αβεάμου κοστρουήτω δελε ειστιτουσιόν ευρωπαίοι. Είχαμε δημιουργήσει ευρωπαϊκούς θεσμούς il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, il Europeo Chino Vulio, il Pio Eclegete Mesa Apo Eclogies, la Commissione europea, il Europeo Chino Vulio, il Consiglio dei Ministri europei, il Consiglio dei Ministri europei, il Consiglio dei Ministri europei, in linea di principio dovevano essere delle organizzazioni, delle strutture, delle istituzioni democratiche. Quindi, l'ego poli, erano tesmi, erano domes, Ήταν γενικότερα συστήματα δημοκρατικά. Εσύ το τσέτο προφίλο, απαραίτητα, σώνω δημοκρατικά. Και από κάποια άποψη, είναι δημοκρατικά. Μα η λόρο ποτήρε, ρεάλε, κουαλέ. Μα η πραγματική του ισχύ, ποια είναι. Κουέστα εούνα δελε πρίμε ρισπόστε. Νόι, πόπολοι Ευρωπαίοι, Abbiamo delegato a un livello superiore una parte della nostra sovranità. Afti in mia mia propria padesi pubori na dosi. E mi si evropai chi lai dosa me cata capio troppo tin exusio doti si se capia anotere dinami na diachiristi tin anexartisia mas. E tutti noi pensavamo che avremmo delegato la nostra sovranità a un livello superiore dove c'era. Un'altra democrazia, altrettanta democrazia. Che nomizame o ti ha messo a fare un exodotti si sena e pipedo y psilotero o pui pirge a crivoschi che pera mia democrazia, mia democratica diadicasia. E invece adesso scopriamo che a quel livello lì, a quel livello superiore, a uno scalino superiore, non c'è nessuna democrazia. Che ora adi la manomaste o ti sechino e chi, sechino tu y psilotero e pipedo, te ni pachi democrazia. Sono state fatte leggi importanti come la Costituzione europea cosiddetta, chiamiamola il Trattato di Lisbona. Fiaktica axiologi nomi, sapolusamena topume, to Europaico Sidagma, 
που παρουσιάστηκε σαν η Συμφωνία της Λισαβόνας όχι με το του Μάστριχτ ή η Συμφωνία του Μάστριχτ όπου απαραίτητα σε δεξίζω δημοκρατικά απαραίτητα όπου εκ πρώτης όψεως γιατί λέω πάντα εκ πρώτης όψεως επιφανειακά φαίνεται ότι έγιναν αποφάσεις που λήφθηκαν δημοκρατικά λήφθησαν δημοκρατικά In realtà queste leggi non sono state scritte dai popoli europei. Sti pragmaticotita, afti nomi, da grafican aptus laos tis Evropis, ma sono state scritte dai banchieri. Grafican aptus trapezites. Il potere è passato nelle mani dei banchieri. I exousia perase sta cheria ton trapeziton. I quali hanno scritto loro con le loro mani queste leggi, il trattato di Maastricht è stato scritto dai banchieri. Voi credete che l'abbia scritto il Parlamento europeo? In realtà l'hanno scritto i banchieri mondiali, neanche quelli europei, mondiali. I opi metà cheria tus egrapsan tin sinfonia tu Maastricht. I idi metà cheria tus, che oggi mono i europei. Sa elega o titane i diezni strapezites i opi efkiaxan aftes aftata kimena che aftes sinfonie. Noi pensavamo di avere un'Europa che si avviava a diventare una federazione di stati. Pistevame o di Europa che attestino tan pros tonagini mia omosponzia craton. E invece ci troviamo in un agglomerato di 27 paesi che sono governati dalla Banca Centrale Europea. Che telica vlep motima ste ena sino filema e così efta craton to più chi vernate apo tin europaiki trapeza. E voi pensate che la Banca Centrale Europea sia una banca pubblica? Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι μια δημόσια τράπεζα. Σε λόγω πενσάτε, μη σπαλιάτε. Η Μάρκα Κεντράλ Ευρωπαία είναι μια μάρκα πριβάτα. Κάνετε μεγάλο λάθος, είναι μια καθαρά ιδιωτική τράπεζα. Κοζί κομπελό είναι η Μάρκα Κεντράλ Γρήκα, κοζί κομπελό είναι η Μάρκα Κεντράλ Ιταλιάνα, Βέλγα, όπως είναι η η τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι η αντίστοιχη τράπεζα της Ιταλίας, η Βελγική, η Γερμανική και ούτω κάθε εξής. Οι δεσίσιοι, δηλαδή, οι κυβέρνοι και οι στάτοι ευρωπαίοι είναι συμπορδινάτοι στους πριβάτοι. Επομένως, οι αποφάσεις των εθνών, των κρατών, οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, ουσιαστικά εξαρτώνται από τους ιδιώτες. Είναι δετάτες από τους κονσίλιοι της αμινιστρασίας των μπάνκες καθορίζονται από τα συμβούλια των τραπεζών. Και decidono, per esempio, il vostro problema principale, quello del debito. Και αποφασίζουν, για να μιλήσουμε για το ελληνικό πρόβλημα, το χρέος, δηλαδή το ελληνικό χρέος. Ma quanta gente sa in Grecia che il costo e il valore del debito greco è stato deciso a Londra da 20 banche che hanno preso decisioni senza nessun controllo democratico. Πώς συγνωρίζουν ότι το κόστος του ελληνικού χρέους και η απόφαση γι' αυτό ελήφθη στο Λονδίνο από 20 τράπεζες μεταξύ τους χωρίς να γνωρίζουν τίποτα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Εκκουέστο εκκουάδρο. Αλλόρα, εγώ δεν θέλω να κάνω πολύ λίγα, αλλά η τραδουσία είναι λίγα στο μιο δισκόρσο, οπότε θέλω να είμαι πρέπει, αλλά μαγάρι μου φαρέτε δελε δομάντε, φαρέτε δελε δομάντε. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά και έχουμε και ενδεχόμενες ερωτήσεις στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε. Δομιάμε να είμαστε φράγκοι. Κουέλ προγέφτο εστάτο καντσελάτο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εκείνο το σχέδιο σβήστηκε. Μα έρα ερημάνε ουν μπελ προγέφτο. Αλλά ήτανε και είναι πάντα ένα ωραίο σχέδιο, ένα όμορφο σχέδιο. Μιλώνει σεπισεμέντε και αφροντιάμε τα κουστιόνε σε ή βολιάμε ρικομιντσάρε να κοστρουίρ. Απλώς πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να, το, να δοκιμάσουμε την περίπτωση να το ξαναφτιάξουμε, να το ξαναεφαρμόσουμε. Εκείνο και περί κοστομιλίου μπορεί να ρητωνάρει η ποσέσο του νόστου δενάρου, ενάντσιτούτο. Είναι ξεκάθαρο ότι για να το ξαναφτιάξουμε αυτό, να το ξαναεφαρμόσουμε αυτό το project, θα πρέπει να, να γίνουμε κύριοι των χρημάτων μας πάλι. Και συνήθως και μπορεί να νασιοναλιζάρει η Μπάνκα Σεντραλή Ευρωπαία. Δηλαδή να εθνικοποιήσουμε την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και τρασφορμάρλα είναι μια μπάνκα ίντερνασιονάλη, οι κουί ούνιτσι σότσι, σώνο λε μπάνκε τσεντράλι, δι σύγγολοι στάτι, τούτε νασιοναλιζάτε. Και να την κάνουμε μια Κεντρική Τράπεζα, της οποίας μέλη θα είναι οι έντεκα τράπεζες ευρωπαϊκές 
που θα είναι και αυτέ εθνικέ και εθνικοποιημένε. Questo è un primo passo fondamentale che significa che bisogna annullare il trattato di Lisbona. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε τη συμφωνία της Λισαβόνας. Επανασυνδέουμε αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο Παναγιώτης ο Πασπαλιάρης. Πρέπει να γυρίσει η εξουσία στα χέρια των κρατών, στα χέρια των πολιτών, των λαών. Deve partire dai referendum popolari. Επομένω, το και η καινούρια συντακτική διαδικασία, ευρωπαϊκή συντακτική διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσει από λαϊκά δημοψηφίσματα. Ti ricordo che l'attuale trattato di Lisbona fu respinto da tre referendum popolari. Tre. Θυμάμαι, Olanda, Irlanda. Θυμάμαι ότι το πρόσφατο, η πρόσφατη συμφωνία τη Λισαβόνα. Ε, απορρίφθηκε από τρία ρεφερέντου, τρία διποψηφίσματα, Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία. Οπότε μετά αλλάξανε οι κανόνες, χωρίς βέβαια να ενημερωθεί και κάποιος, και μεταφέρθηκε η εξουσία στο να επικυρωθούν οι συμφωνίες, Στη, στα κοινοβούλια, στα εθνικά κοινοβούλια. Ξαναγυρνάω λοιπόν να λέω ότι πρέπει να είναι οι λαοί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να είναι μέρος της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια συντακτική ευρωπαϊκή διαδικασία. Dove si afferma il principio che tutti i paesi europei, grandi o piccoli, sono uguali. Όπου ξεκάθαρα θα καθορίζεται ότι είτε μικρά είτε μεγάλα τα κράτη είναι ίσα μεταξύ τους. Che è l'unico modo per impedire che i grossi determinino il destino dei piccoli. Και είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα, τα μεγάλα ισχυρά κράτη να μην καθορίζουν αυτά τη μοίρα των μικρών κρατών. Questo è quello che volevo dire per descrivere la situazione in cui ci troviamo. Αυτά ήθελα να πω για να περιγράψω την κατάσταση στην οποία είμαστε σήμερα, ζούμε σήμερα. Tuttavia voglio aggiungere solo una cosa. Θα ήθελα παρόλα αυτά στη συνέχεια να πω ακόμα ένα πράγμα. I padroni del mondo, i kiri του κόσμου, i τα φεντικά του κόσμου, non è una frase che ho inventato io, la dice sempre Paul Krugman, premio Nobel per l'economia. Δεν είναι μια φράση που την έχω εφεύρει εγώ, την αναφέρει πάντα ο Πολ Κρούκμαν, το πρέμιο Νόμπελ, το βραβείο Νόμπελ για την οικονομία. Και την κοιάμα in inglese, the master of the universe. The master of the universe, τα λέ, τους λέει στα αγγλικά. Έκο, οι παντρόνοι του universo sono diventati molto potenti. Οι κύριοι της Ιφιλίου, αν θέλουμε να το πούμε, δεν ξέρω να το μεταφράζω σωστά, the master of universe, έχουν γίνει πάρα πολύ ισχυροί. Secondo me sono non più di 200-250 persone. Δεν είναι παραπάνω από 200-250 άτομα. Noi, voi, io, non li conosciamo tutti. Qualcuno lo avete sentito nominare. Non so, per esempio, George Soros. E sì, se io, le tu scrivi come fisica o le si può dire, ma qualcuno si capisce una parte tu, già paradigma tu George Soros. E altri. In essenziale, in essenziale. Molti però non li conosciamo per niente. Αλλά τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε καθόλου. Quello che vediamo, cioè quelli che vedete sui canali televisivi, non sono i padroni del mondo. Αυτούς που βλέπουμε, αυτούς που βλέπετε στα μίδια, στα τηλεοπτικά μέσα, δεν είναι οι κύριοι του κόσμου. Sono i maggiordomi dei padroni. Sono i butler, i pirates, ναι. Quelli che portano il caffè. Φέρνουν τον καφέ, το σερβίρουν. E infatti vi chiudono i canali televisivi perché non è più neanche importante vedere i maggiordomi. Che gli ha fatto scrivere un neoposedo in Elada da Tilopica Canaglia, e ti dice che è tosto si massia non vedere per le tue battler. Perché dico questa cosa? Perché sono molto potenti questi signori e non accetteranno che gli si porti via il potere che hanno conquistato. A te chiedi, non sarà nessun potere, non ha nessun, non è così a te non pia, è una stagione di tutto. 
E quindi se i popoli europei, se voi greci, se noi italiani, cominceremo a dire che rivolgiamo indietro la nostra democrazia, certo che reagiranno, reagiranno molto duramente. Και επομένω, εάν οι λαοί τη Ευρώπη, οι Έλληνε, οι Ιταλοί ζητήσουν, απαιτήσουν να γυρίσει πίσω η δημοκρατία, να αποκατασταθεί η δημοκρατία, θα αντιδράσουν πάρα πολύ σκληρά. Per questo io credo che quando si fa la proposta di aprire un nuovo processo costituente europeo, bisogna anche sapere che non si uscirà vincitori ciascuno per conto proprio. Γι' αυτό θα θέλω να τονίσω ότι όταν είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία, ευρω... συντακτική διαδικασία ευρωπαϊκή, ε, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι πάντα στο τέλο θα κερδίσει κάποιο όλα αυτά τα οποία θέλει να κερδίσει. Κρίτη, η πόνη προβλήμα για να μια νέα φάση και να δημιουργήσει ένα grande movimento democratico europeo. Επομένω, ανοίγει η φάση, η περίοδο κατά την οποία πρέπει να γίνει μια, ένα, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δημοκρατικό κίνημα. Σαπέντο, και αυτή είναι μια φάση completamente nuova della storia del uomo. Γνωρίζοντα ότι αυτή είναι μια καινούργια τελείω φάση στην ιστορία του ανθρώπου, La crisi del mondo è immensa. η κρίση του κόσμου είναι μεγάλη, απέραντη. Ed è solo all'inizio. Che in mano sta in archi. Io penso che una delle cose che bisogna mettere all'ordine del giorno è che la crescita, come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 50 anni, non è più riproducibile. Questo che ho scelto me go è che l'anaptixi, o questi ignorisame, da telefteia, penita, cronia, non è più pleon e panalipsime. Siamo arrivati ai limiti dello sviluppo. Stasame sta oria di anaptixi. Il club di Roma. Lo aveva già previsto oltre 40 anni fa. Il Lecce di Stromis lo aveva problemi, tu l'hai visto 40 anni prima. Quindi, quando sentite qualcuno dei vostri politici, vostri greci, non importa, o italiani, o di qualunque paese siano, Germania, che vi dicono: state tranquilli, fra poco la crisi finisce e ricominciamo a crescere. Επομένω, όταν ακούμε του πολιτικού, είναι είτε Έλληνε, είτε Ιταλού, είτε σε οποιαδήποτε άλλη. Αλλο κράτο να μα διαβεβαιώνουν κάτι υπομονή και η κρίση θα τελειώσει, θα αρχίσει πάλι η ανάπτυξη. Συμπληκτικά, non credete. Απλώ ε, μην του πιστέψετε. Ο μέντονο, ο μέντονο, ή ψεύδονται, ο πόλο είναι ignorant. ή δεν έχουν γνώση, δεν γνωρίζουν τι λένε. Ναι. Σελίτε voi, forse sono e mentitori e ignoranti. Α διαλέξουμε, ίσω είναι και τα δύο τελικά. Και και ψεύτες, αλλά και άσχετοι, ναι. Φάξω σόλου ένα εξέμπιο και φινίσκω. Βοί καπείτε τι κόσα στο διεξέντο, με αυτό το εξέμπιο το καπείτε μπενίσιμο. Φρα τσίκουε άνι. Κάνω ένα, ας δώσω ένα παράδειγμα, και ίσως να το καταλάβετε καλύτερα. Σε πέντε χρόνια, στο 2018, η Κίνα, per esempio, η Κίνα, λόγου χάρη, θα είναι μια Κίνα και μισή. Perché la Cina cresce del 10% medio anno. Avxanete, e chi avxisi anaptixi 10% to chrono. E se moltiplichi 5 per 10 fa 5 anni. Per di 10 cani penida. E che vuol dire molto semplicemente che i cinesi fra 5 anni mangeranno tanta carne quanto la mangiano gli europei. Se per di lipon chronia i cinesi ta trone tosso crea sosso trone che gli europei. E avranno tante automobili quanti abbiamo noi che fa e junto a questo chinita o se come che mi è e vorranno andare in macchina come andiamo noi che da tutto il crismo più a questo chinito a questo crismo più a me non ci saranno più risorse per tutti e sai parco su un pleon a po' se mata energia caglia o lo so e questo è il risultato di un principio della fisica e ne mi ha infarmogito un arconis fisichis non della politica che ho i dispolitichis e questo principio si dice che si espone così che a fti archi εκφράζεται ως εξής. In un sistema finito di risorse, un sviluppo infinito è impossibile. Σε ένα πεπερασμένο σύστημα πόρων, un sviluppo infinito è impossibile. Μια ανάπτυξη χωρίς πέρας, χωρίς τέλος, είναι αδύνατη. Αυτό είναι το πούντο. Αυτό είναι το σημείο. Noi ci troviamo qui. Allora, noi abbiamo bisogno di una Europa forte e democratica Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μια Ευρώπη δύνατη και δημοκρατική και διβέντει ένα τόρε διπάτσε στο σκάλα μοντιάρι. 
που να γίνει ένας πρωταγωνιστής της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τορνάντο al discorso di Spinelli di Capodistria, un'Europa di pace non solo al suo interno. Γυρνώντα στο, στο θέμα του Σπινέλη και του Καποδίστρια, μια Ευρώπη ειρήνη, αλλά όχι μόνο στο εσωτερικό τη. Μα μια Ευρώπη καπάτσι τη βόλτσε, μια νεοναζιστική δημιουργία στο σκάλα mondiale. Αλλά μια Ευρώπη ικανή να αναπτύξει ένα ειρηνικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ, αν dovessi fare il programma di un governo europeo, italiano o anche greco, ci metterei al primo punto questa frase. La propongo. Εάν επρόκειτο εγώ να φτιάξω ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ελληνικό, ιταλιάνο ή ιταλικό που να απευθύνεται στην Ευρώπη, θα ξεκινούσα ω. La frase è questa: Noi non parteciperemo più a nessuna azione militare fuori dai nostri confini. Ε, δεν θα συμμετάσχουμε ε, ποτέ πλέον σε μια στρατιωτική επιχείρηση εκτό των ορίων τη Ευρώπη. Ecco, questo sarebbe l'inizio di un manifesto nuovo per l'Europa del futuro. Questo sarebbe per noi una nuova strategia e una nuova strategia per l'Europa del futuro. Grazie. 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 Μετά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που άνοιξε ο Τζουλέτο Κίζα, ε, για τα οποία φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Κρατήστε τις για να τις ε, υποβάλλετε όπως και τις τοποθετήσει σα ε, μετά την ομιλία του κυρίου Κούκου που ξεκινάει τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει και να συνοψίσω λίγο το όσο έπαιρνε οι δύο προηγούμενοι αλλά και να αναπτύξω τη δική μου, τις δικές μου ιδέες και να βάλω ίσως και κάποια ερωτήματα. Ε, Ξεκινώ με την Έγινα, επειδή είμαι πέμπτο χρόνο εδώ και έχω κάνει πάνω από δέκα, έχω πάνω από δέκα συμμετοχές σε συνέδρια, σε ημερίδες, σε, θεωρούμε, θεωρώ τον εαυτό μου και λίγο, λες και είμαι κάτοικος της Έγινας και Έγινήτης. Ε, πάντα η Έγινα πρωτοπόρος, θα το έλεγα πάντα αυτό, με το Δήμο της, αλλά και με έναν ιδιαίτερο σύλλογο ε, ενεργών πολιτών που δεν τον βρίσκουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος τόσο συγκροτημένο. Και ίσως στο μέλλον ε, κύριε Χολ και κύριε Πανταβέ και σε όλους εσάς που συμμετάσχετε και τον ενισχύετε ίσως στο μέλλον να είστε παράδειγμα για πολλούς άλλους λόγους για μια συγκρότηση σε άλλους χώρους. Ε, ευχαριστώ λοιπόν τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών της Έγινας για την πρόσκληση. Βρέθηκα για πρώτη φορά στην Έγινα το Σεπτέμβριο του 2008 για να μιλήσω στο επιστημονικό συνέδριο τότε με τον κύριο Μπόγρη, αν θυμάμαι καλά, υπεύθυνο του συνεδρίου στο Δημοτικό Σχολείο της Έγινας. Μετά επιστημονικό σύμβουλο σε ένα διάστημα στην Προεδρία της Έγινας στο δίκτυο πόλεων Ιωάννη Καποδίστρια με διοργάνωση ημερίδων συνεδρίων με τον κύριο Κουκούλη, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Τσατήρη τότε και τον Ιούνιο του 2009 Εκεί λοιπόν το 2009 είχαμε θέσει για πρώτη φορά το πώς αυτοί οι δύο άνδρες, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρος Σπινέλη, οραματίζονταν την Ευρώπη. Συνέδριο με αυτό το ιδιαίτερο θέμα στην αρχή τότε μια τεράστια οικονομική κρίση που ούτε φανταζόμασταν, που φυσικά εξελίχθηκε όπως και κάθε οικονομική κρίση σε κρίση ηθικών αξιών και θεσμών. Σήμερα η κρίση συνεχίζεται. Τέσσερα χρόνια αργότερα ξαναβρισκόμαστε εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ καλό που τίθεται από αυτή την μικρή ημερίδα. Διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επανεκκίνηση. Εγώ λέω ότι η επιστημονική μελέτη του παρελθόντος και χαίρομαι που μιλώ μπροστά σε δύο εξαίρετους καθηγητές, την κυρία Παπούλια που γνώρισα σήμερα, αλλά και τον καθηγητή μου, τον, κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Σβολόπουλο, που με έκπληξη είδα σήμερα εδώ στην Έγινα. Η επιστημονική λοιπόν μελέτη του παρελθόντος μας βοηθά να κατανοήσουμε και να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα του παρόντος. Θαυμάσει οι εισηγήσει και του κυρίου Πασπαλιάρη και του κυρίου Κέζα. Ο κύριος Πασπαλιάρης, μελετώντας το παρελθόν ως ιστορικός, υποστηρίζει σωστά το ζήτημα του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτού της ευρωπαϊκής ιδέας. Μεταρρυθμιστής, αυτή είναι η λέξη κλειδί που συγκράτησα εγώ, ο παδός αλλά εγώ θα πρόσθετα εδώ το ιδρυτής του 
Ο Καποδίστριας είναι ιδρυτής μιας άλλης κοσμοθεωρίας. Στο λίγο χρόνο της ομιλίας του, μας κάνει γνωστά τα δυνατά σημεία της ευρωπαϊκής πολιτικής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Καταθέτει διπλωματικά υπομνήματα ο Καποδίστριας με λύσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Το σημαντικό που ε, πήρα εγώ τουλάχιστον από όσα ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με το ζήτημα αλλά και όσα τίθεται σήμερα για πρώτη φορά είναι ότι ο κύριος Πασπαλιάρης θέτει το ζήτημα του κρυφού υποστηρικτή των επαναστάσεων. Η εταιρεία που έχω την τιμή να προείστα με τα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσει στο σύντομο μέλλον απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα με την έρευνα και την επιστημονική μελέτη και έκδοση ανέκδοτων ξένων αρχείων, ειδικά των ρωσικών που επεξεργαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Ο επίλογος της εισήγησης του κυρίου Πασπαλιάρη είναι σημαντικότατος. Οι λέξεις σημαντικές είναι σεβασμός στην ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών κατάργηση μυστικής διπλωματίας, εμβάθυνση της δημοκρατίας, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάργηση σύγχρονου του λεμπορίου των ανθρώπων, γενικός αφοπλισμός, μεταρρυθμίστε τον κόσμο. Είναι ιδέες που και αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν, ο Καποδίστριας περίπου 200 χρόνια πριν και ο, πολύ πρόσφατα, και ο Σπινέλη πολύ πρόσφατα. Είναι αυτές οι ιδέες που λείπουν από αυτό το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε σήμερα. Ο κ. Κέζα Επικαιροποιεί τι ιδέε του Σπινέλη και τι φέρνει στο σήμερα και το αύριο τη Ευρώπη. Ε, στο αγγλικό κείμενο, το οποίο εγώ είχα τουλάχιστον στην, να μελετήσω τι προηγούμενε μέρε, μου έκανε εντύπωση μία ιδιαίτερη ορισμό. Δεν τον άκουσα σήμερα, ή ίσω να μην κατάλαβα. Το, το χρησιμοποιεί τον ορισμό και τον μάλλον τον φτιάχνει ο κύριο Κέζα, The Global Troika's Apartheid. Σκληρό ορισμό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς, λέει ο κ. Κέζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει για όλα. Επίσης, λέει, δεν συνεργαστήκαμε κάτι πολύ σημαντικό μέχρι σήμερα. Οι λαοί μεταξύ μας ε, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Να υπάρχει ίσως ένα κίνημα. Τι συνέβη, αναρωτιέται τα τελευταία 30 χρόνια, από ένα θαυμάσιο project καταλήγουμε σε μία κόλαση. Αναφέρει τη λέξη πραξικόπημα. Είναι πολύ βαριές εκφράσεις, οι οποίες όμως απεικονίζουν σε ένα μεγάλο μέρος το τι σημαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Κυβερνούν οι τράπεζες. Αυτό το ερώτημα που ξέρουμε βέβαια την απάντηση και είναι πικρή για όλους. Πέρα από αυτές τις δύο θαυμάσιες λοιπόν, εισηγήσεις που τόνισα κάποια σημεία που εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, και ίσως να προκαλέσω έτσι και την συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να κλείσω με κάποιες σκέψεις μου. Άραγε η Ευρώπη του σήμερα είναι η Ευρώπη του Μέτερνιχ. Λες και δεν πέρασε μία ημέρα, έχουμε πάλι ένα διευθυντήριο των μεγάλων δυνάμεων, έχουμε μια ε, σε εισαγωγικά ιερά συμμαχία με δορυφόρους κάποια μικρότερα κράτη που τα επηρεάζει. Πέρασαν 200 χρόνια περίπου από τότε. Είναι αυτή η Ευρώπη, η Ευρώπη του Μέτερνιχ, αυτή που ζούμε. Η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρος Πινέλη είναι εντελώς διαφορετική από την Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα. 200 χρόνια πριν ο Ιωάννης Καποδίστριας οραματίστηκε μια άλλη ένωση η οποία με την ίδρυσή της, Allianz Solidaire, θα εγγυόταν την εσωτερική και εξωτερική ειρήνη και ασφάλεια όλων των κρατών της Ευρώπης. Λέει ο Καποδίστρια ότι πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη από τη χρήση βία και επίση να περιοριστούν οι επεκτατικέ βλέψει των μεγάλων σε βάρο των μικρών κρατών. Με τη συμμαχία αυτή θα μειώνονταν οι επαναστάσει αλλά και θα ελέγχονταν το δίκαιο του ισχυροτέρου. Προσπάθησε να καταργήσει ουσιαστικά την αρχή των επεμβάσεων, κάτι που τελικά δεν κατάφερε. Μιλάει σε αυτά τα υπέροχα υπομνήματα, είναι τρία τα υπομνήματα με ημερομηνίε υπάρχουν σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που ελπίζω να ξαναβγεί από το Δήμο της Έγινας, το συνέδριο που κάναμε τότε το 2009. Τα υπομνήματα λοιπόν με ημερομηνίε 6 Ιουλίου του 1818, λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο του Άρχιν, 1 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου του 1818. Είναι κυριολεκτικά μνημιώδη κατά την απόψη μου. Πολεμά ο ίδιος ο Καποδίστρια στην ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας. Βάζει συνεχώς υποθέσεις στα κείμενά του, προσέξτε πώς λειτουργεί, 
για να εξηγήσει πού θα οδηγούνταν τα πράγματα αν καταλήγαμε στο αντίθετο συμπέρασμα από τα δικά του. Ένα περίεργο τρόπο σκέψη, μαθηματικό τρόπο, η οποία ο οποίος τρόπο τον, τον, τον ακολουθεί σε όλη του την διπλωματική σταδιοδρομία και πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα. Σε αυτά τα υπομνήματα, κάτι που δεν είναι ευρέω γνωστό, μιλάμε πάθο κατά τη Βρετανική πολιτική. Με πάθο πραγματικό. Και οι Άγγλοι φυσικά αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Αν έρθουμε στο σήμερα, θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ότι η Ένωση δεν είναι ουσιαστική και οι επεμβάσει των μεγάλων κρατών και η συνέπεια τη παγκοσμιοποίηση συνεχίζονται. Αυτό που ξέχασα να σα πω για να συνδέσω με τα προηγούμενα είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η διπλωματική δράση από το Άχεν, χειρίζω πάλι στο Καποδίστρια, σε δύο μόλι συνέδρια έκανε πολλού ιστορικού να τον χαρακτηρίσουν αρχιτέκτονα τη ειρήνη των 100 ετών, 1815. 1914 που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η έκρηξη κοινωνικών επαναστάσεων πλέον για το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, είναι αναπόφευκτη. Την εποχή του Καποδίστρια τα προβλήματα των λαών της Ευρώπης έγιναν τελικά ασήκωτα βαρύδια και διέλυσαν την Ιερά Συμμαχία. Σήμερα έχουμε τέτοιο σκηνικό και πλέον μπροστά μα είναι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σπινέλη, 120 χρόνια μετά τον Καποδίστρια, πάλεψε για τις ίδιες αξίες, πάλεψε για μια ευρωπαϊκή ενοποίηση αξιών και πολιτισμού, δηλαδή για την Ευρώπη που όλοι ονειρευόμαστε. Προσπάθησε να δημιουργήσει με τις προτάσεις του μια πανευρωπαϊκή συνεργασία, ανεξάρτητη από τις μεγάλες δυνάμεις, που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει σήμερα να αποκτήσουμε στην Ευρώπη μια συλλογική συνείδηση. Την ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι η αλωτρίωση των λαών στο όνομα κάποιας αόρατης ευρωπαϊκότητας σε εισαγωγικά. Είναι η αυτόνομη συμμετοχή μας σε ένα μεγαλύτερο σύνολο, όπου όμως η ιδιαίτερη ιστορική παράδοση, οι τοπικές διαφορές και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μέρους θα είναι απόλυτα σεβαστές. Και αυτό νομίζω είναι ένα ακόμη από τα μηνύματα που μας στέλνουν και σήμερα οι δύο μεγάλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Η ιστορία διδάσκει. Μία άλλη Ιερά Συμμαχία υπάρχει όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό όμως έχει μια ιστορία. Να δείτε λοιπόν όταν, όταν μελετήσουμε στρατηγικά την ιστορία, τι ωραία συμπεράσματα βγαίνουν. Ο Χένρι Κίσιγκερ το 1954 κάνει διδακτορικό με θέμα τις πολιτικές του Μέτερνιχ. Κρατήστε τις ημερομηνίε. 1954 είναι η διδακτορική του διατριβή. Αργότερα ο Υπουργός Εξωτερικών Πολιτιών τις κάνει πράξη. Έτσι. Είναι απλά τυρί αυτό που μελέτησε πιστά σε όλη του τη ζωή. Αποκαλείται ο Κίσιγκερ τον Καποδίστρια, σε ένα βιβλίο που έβγαλε το 1974, συνταγματικό διαιτητή της Ευρώπης. Τον αποκαλεί ο ίδιος ο Κίσιγκερ. Τι φοβάται. Ο μεγάλος Κίσιγκερ από τον Καποδίστρια. Φοβάται τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη που έχει ο Καποδίστριας και το υποστήρισα και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσα στην Ελευθεροτυπία για το έργο τη εταιρεία μελέτη έργου Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν με ρώτησε ο δημοσιογράφο τη μεθοδολογία του, απάντησα με, λίγα, με πολύ λίγε εκφράσει, ε, ε, μαθηματικό τρόπο σκέψη που συνέδε άμεσα το στόχο που έβαζε με το αποτέλεσμα, μικρέ ομάδε εργασία δίπλα του που τον πιστεύουν και δουλεύουν σκληρά, κανεί δεν ξέρει ότι με 11 συνεργάτε άγνωστου ακόμα και ο Νικόλαος Σπιλιάδης, ο Πρωθυπουργό είναι άγνωστος σε πολλούς, έφτιαξε κράτος, στρατηγική και βήμα-βήμα επίτευξη του στόχου. Διαπραγμάτευση, αυτή είναι η λέξη που πρέπει και στη συζήτηση να μας βασανίσει λίγο, τόλμη, φαντασία και κυρίως αγάπη προς την πατρίδα. Το μοντέλο, κατά τη γνώμη μου, ενός σύγχρονου πολιτικού. Διαπραγμάτευση, θα σας πω ένα για αυτό το, για αυτό το πολύ σοβαρό όρο, στο ζήτημα των συνόρων και τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Καποδίστρια σε ένα μάθημα που κάνω στη Σχολή Εθνική Αμήνη 4 ώρε ανάπτυξη, το πώ ο Καποδίστρια διαπραγματεύτηκε τα σύνορα και σε μέσα σε ένα πολύ χρόνο, μικρό χρόνο τα υπερδιπλασιάζει, 1828-1830, τι κάνει όταν οι πρεσβευτέ φεύγουν, αποχωρούν των μεγάλων δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη, δεν φεύγουν να πάνε στι πατρίδε του. Διαπραγματεύεται με τον ένα καθένα ξεχωριστά του πρεσβευτέ Βρετανία, Στράτφορντ Κάνινγκ, τη Γαλλία, νομίζω η Μποπιέρ, και τη ε, Ρωσία. Και πού του πάει, του πάει στον πόρο. Καταφέρνει και του φέρνει στον πόρο 
και διαπραγματεύεται σκληρά εντός έδρας για να πετύχει πολλά από αυτά για το εδαφικό που τελικά πέτυχε ολοκληρώνοντας μία διαδρομή πολύ μικρή και το πέτυχε εν υπότε, συμπτωματικά 13 μέρες πριν δολοφονηθεί. Τα μεγάλα σύνορα. Σήμερα, αν το φέρουμε στο σήμερα για τη διαπραγμάτευση που κάνει αυτή η χώρα, τα μνημόνια υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα όταν τα μνημόνια αυτά που τη χώρα τη βάζουν σε τέτοια μεγάλη και να μην πω τουλάχιστον για τα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια πρόβλημα ε, ζωής για πολλές, για την επόμενη γενεά τουλάχιστον υπογράφονται σε ξένη χώρα και όχι εδώ που μπορούμε τη διαπραγμάτευση να την κάνουμε καλύτερα. Αν την κάνουμε. Σήμερα θα ήθελα, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο το οποίο άκουσα από τον κύριο Ικέζα. Αναφέρει για 10% ανάπτυξη το 2018 στην Κίνα 10% ανάπτυξη που έχει και τώρα η Κίνα. Εμεί λοιπόν με του οικονομολόγου, γιατί αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή το οικονομικό έργο του Καποδίστρια σε αυτό το μικρό χρόνο που έμεινε στην Ελλάδα ω κυβερνήτη, βλέπουμε λοιπόν με του σημερινού, με τα σημερινά δεδομένα, και αυτό το κάνουν οι οικονομολόγοι που είναι και μέλη τη εταιρεία, αυτό θα βγει και επισήμω ω επιστημονικό κείμενο, ότι το 10% τη Κίνα το έχει η Ελλάδα το 1829 ανάπτυξη. Με τον Καποδίστρια και με την Ελλάδα σε πόλεμο. Και με την Ελλάδα ουσιαστικά ανύπαρκτη. Έτσι. 10% ανάπτυξη με σημερινούς όρους. Σήμερα διαφθορά σε πολλούς τομείς της κοινωνίας υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι η διαφθορά είναι ελληνικό φαινόμενο. Η διαφθορά δεν αφορά μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, ή μόνο την Ελλάδα ή την Ιταλία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σαφώς και πρέπει στην Ελλάδα να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Σαφώς και πολλά από αυτά που γίνονται είναι πολύ σωστά. Και εμεί οι ίδιοι ευθυνόμαστε ο καθένα προσωπικά όμω για το τι συμβαίνει γύρω μα. Ευθυνόμαστε γιατί αφήσαμε ένα σύστημα πολιτικού κοντζαμπασισμού 200 χρόνια περίπου να κυβερνά αυτόν τον τόπο με, κρινά, με μικρά φωτεινά διαλύματα. <κυρίζει> Διέρη και βασίλευε και φανερό το έλλειμμα τη παιδεία και του πολιτισμού γύρω μα. Αυτό ο βαθιά δημοκρατικό άνθρωπο, ο Ιωάννη Καποδίστρια, αγωνίστηκε για την παιδεία σε όλη του τη ζωή. Το 1804, όταν είναι γραμματέα επικρατεία στην Δημοκρατία των Επτά Ηνωμένων Νήσων και τον πλησιάζουν για πρώτη φορά οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι του λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπει σε σειρά ένα σχέδιο για την απελευθέρωση τη Ελλάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, <χω> απαντά ο Καποδίστρια. Πρώτα πρέπει να μορφώσω μεν Έλληνα και έτσι να ιδρυθεί η Ελλάς. Κατηγορήθηκε γι' αυτό ότι είναι εναντίον των επαναστάσεων. Σα ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Είχε δίκιο 200 χρόνια μετά. Απαντήστε. Δείτε γύρω σα και απαντήστε αν έχει υπάρχει παιδεία, αν υπάρχει πολιτισμό σε αυτή τη χώρα που γέννησε και την παιδεία και τον πολιτισμό. Διαχρονικό λοιπόν το αίτημα και αναπάντητο και στι μέρε μα. Το παράδειγμα όμω το άλλο και το σημαντικό και είναι παγκόσμιο παράδειγμα ενό ηγέτη είναι αυτό που συμβαίνει με τον Καποδίστρια. Δηλαδή. Ένα αριστοκράτη πλούσιο, και αυτό θα, το, το, θα ήθελα να είναι και ερώτημα, ίσω για συζήτηση μετά. Ένα αριστοκράτη πλούσιο να δολοφονείται από το κεφάλαιο. Αυτό είναι πρωτοφανέ παράδειγμα στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Η εταιρεία μελέτη έργου Ιωάννη Καποδίστρια δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κάνει 100 διαλέξει και παραπάνω σε σχολεία και ημερίδε παραστάσεις με ιστορικό περιεχόμενο και μια μεγάλη συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία μια μικρή επιστημονική εταιρεία ξεκίνησε σιγά σιγά και υπέραψε μια συμφωνία με έναν μεγάλο επιστημονικό οργανισμό της Ρωσίας, στην Αγία Πετρούπολη και σε λίγο χρόνο θα έχουμε ένα δίτομο έργο το οποίο θα βοηθήσει και την έρευνα την ιστορική να προχωρήσει σε μεγαλύτερα μονοπάτια. Έχουμε επίση μια συνεργασία ταυτόχρονη με τρει χώρε, με άλλε δύο χώρε εκτό Ρωσία, με την Ελβετία και την Αυστρία, για ε, ημερίδε και συνέδρια που θα κάνουμε τα, τον επόμενο χρόνο μέχρι τέλο του 2014. Έτσι, τα αιτήματα που έδωσε ο Καποδίστρια αλλά και ο Σπινέλη θα προσπαθήσουμε να τα θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προκαλέσουμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση όσο μπορούμε με τι μικρέ μα δυνάμει. Θα κλείσω λέγοντα ότι κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Ενώ το σε εισαγωγικά Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. 
με την κινητοποίηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τη σκληρή διαπραγμάτευση και με τη χρησιμοποίηση ισχυρών χαρτιών, που μπορεί να είναι και στον οικονομικό ίσως τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, με μια σκληρή διαπραγμάτευση, ίσως κάποιοι φοβηθούν όταν κάποιος σκληρός διαπραγματευτής αποφασίσει τη χώρα να την πάει αλλού ή να απειλήσει ακόμα και με την αποχώρησή τη. Δεν είναι, δεν είναι κακό. Στη διαπραγμάτευση επιτρέπονται όλα. Δεν λέμε η Ελλάδα να φύγει από πουθενά. Ανήκει στην Ευρώπη η Ελλάδα. Η Ελλάδα ίδρυσε την Ευρώπη πολιτιστικά. Αλλά ίσω μια καλή διαπραγμάτευση να βάλει ορισμένου να σκεφτούν. Αυτά είναι χαρτιά που φοβίζουν. Αλλιώ θα κατατήσουμε οι Κινέζοι τη Ευρώπη. Αυτό είναι το σχέδιο. Οι Κινέζοι τη Ευρώπη. Φτηνά ημερομίστια. Και εκεί είναι μακριά. Εδώ έχουμε χώρε στον Νότο που δουλεύουν καλύτερα και είναι και πιο κοντά. Προτείνω, κύριε Κέζα, αυτή την ημερίδα να την επαναλάβουμε σε σύντομο χρόνο στην Ιταλία. Αυτή είναι η πρότασή μου σήμερα και μετά ίσω σε μια άλλη χώρα. Και να ζητήσουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σιγά σιγά. Να βάλουμε ένα θέμα προ συζήτηση που να προχωρήσει βήμα-βήμα, όπω έκανε ο Καποδίστρια στη ζωή του και ίσω φέρει κάποια αποτελέσματα. Έτσι δημιουργείται ένα κίνημα ενεργών πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πολεμήσουμε για να δώσουμε στα παιδιά μας την Ευρώπη που οραματίστηκαν. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Αλτιέρος Σπινέλη και άλλοι μεγάλοι Έλληνες πολιτικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί. Είναι η ιερή μας νομίζω υποχρέωση. Κινητοποίηση λοιπόν και επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ.